அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கோஆர்டினேஷன் காம்பௌண்ட்ஸில் வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்புறமா அதோட டீட்டெயில்டு ஆன்சர்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கேட்டிருந்தேன் அப்போ அந்த வீடியோக்கான ஆன்சர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தட் அப்சார்ஸ் லைட் ஆஃப் ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் இஸ் அப்போ இந்த நாலு காம்ப்ளெக்ஸில் எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த்தை அப்சார்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே இந்த ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரியஸோட ஷார்ட்கட் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஹெச்ஓஎன்சி அப்போ ஹேலைட் டோனார் ஆக்சிஜன் டோனார் நைட்ரஜன் டோனார் கார்பன் டோனார் அப்போ இந்த வரிசையில் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த லீக் ஆன்சர் நம்ம வரிசைப்படுத்தணும் அப்போ இந்த ஹெச்ஓஎன்சி வரிசைப்படி நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த லீக் ஆன்சர் எல்லாத்தையும் நம்ம வரிசைப்படுத்தலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹேலைடு அப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளோரைடை எழுதியாச்சு அடுத்தது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று ஆக்சிலேட்டு அப்புறமா ஹெச் டூ ஓ ரெண்டுமே ஆக்சிஜன் டோனார் தான் அப்போது ஆக்சிலேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹெச் டூ வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் லிகேண்டு அப்போ அதனால தான் நமக்கு இதுக்கு அப்புறம் இதை எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் நமக்கு என்ன இருக்குது அமோனியா அமோனியாவை எழுதியாச்சு அப்போ இந்த மூணை கம்பேர் பண்ணும்போது அமோனியா தான் என்னது ஸ்ட்ராங் லிகேண்டு அப்போ நம்ம ஸ்ட்ராங் லிகேண்டுன்னு பார்த்துட்டோம் அப்போ ஸ்ட்ராங் லிகேண்டுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இந்த மோர் டெல்வோ வேலி இருக்கும் அப்போ டெல்வோ வேலி எதில் மெஷர் பண்ணுறோம் நம்ம வேவ் நம்பரில் மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ வேவ் நம்பர் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அப்போ மோர் டெல்வோனா மோர் வேவ் நம்பர் அப்போ ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் ஓகே அப்போ இங்கே ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் அப்சார்வ் பண்ணக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் எது இந்த என்கேஜ் த்ரீ சிக்ஸ் சிஓ என்கேஜ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஓகே அப்போ இதில் மோர் டெல்வோனா என்ன மீனிங் மோர் வேவ் நம்பர் அப்போ மோர் வேவ் நம்பர்னா ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் ஓகே அப்போ எந்த காம்ப்ளெக்ஸு ஷார்ட்டஸ்ட் வேலந்து அப்சார்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த ஆப்ஷன் சி ஓகே ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்புறமா இந்த ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரியஸ் நான் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் அதில் லைட்டாக என்ன செஞ்சுக்காங்க மெமரி பண்ணி வச்சுக்காங்க இதில் பாருங்கள் வீக் ஃபீல்டு ரிகேண்டில் ஆரம்பித்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு ரிகேண்டு வரைக்கும் போகுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹெச்னு பார்த்தோம் ஹெச்ஓஎன்சி அப்போ இது ஃபுல்லாக ஹேலைடு அப்புறம் அடுத்தது ஆக்சிஜன் டோனார் அப்புறமா என் டோனார் அப்புறமா கார்பன் டோனார் இடையில் மட்டும் ஒரே ஒரு பாஸ்பரஸ் இருக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஓகே அப்போ பாருங்கள் ஐ மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் எஸ் டூ மைனஸ் எஸ்சிஎன் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் என் த்ரீ மைனஸ் எஃப் மைனஸ் ஓகே அப்போ நமக்கு இந்த கேலைடு வந்துட்டு வரிசையாக இருக்குது பாருங்கள் ஐ மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் எஃப் மைனஸ் அப்போ இந்த சிஎல் மைனஸ்க்கு இடையில் எஸ் டூ மைனஸ் எஸ்சிஎன் மைனஸ் இந்த ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அப்புறமா இந்த எஃப் மைனஸுக்கும் சிஎல் மைனஸ்க்கும் இடையில் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் என் த்ரீ மைனஸ் ஓகே அப்போ நமக்கு ஹேலைடு அந்த லைன் ஓவர் ஆகிடுச்சு அடுத்தது ஓஹெச் மைனஸ் ஆர் சிஓ டூ மைனஸ் அப்புறமா ஆக்சிலைட் சி டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்புறமா ஹெச் டூ ஓ அடுத்து இல்லாமல் என் என் சிஎஸ் மைனஸ் சிஹெச் சிஎன் பெருடின் அமோனியா இஎன் எத்ரின் டையமின் அப்புறமா பை பெருடின் ஒன் டென் ஃபினாந்திரோலின் அப்புறம் என்ஓ டூ மைனஸ் ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பைன் அப்புறம் சிஹெச் டூ மைனஸ் சிஎன் மைனஸ் சிஓ ஓகே கிட்டத்தட்ட மேக்சிமம் நிறையா லிகாண்ட் இதுக்குள்ளே வந்துடுச்சு ஓகே அப்போ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க மெயினாக நமக்கான ஷார்ட் இருக்குது ஹெச்ஓஎன்சி அதை வச்சு மேக்ஸிமம் மோர் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அட்டைன் பண்ணிடலாம் இதில் பாருங்கள் எத்திலின் டையமின் பைப்ரிடின் அப்புறமா ஃபினாந்திரலின் ஒன் டென் ஃபினாந்திரலின் ஓகே அப்போ நம்ம இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் என்ஐ எல் சிக்ஸு என் ப்ளஸ் ஆர் என் மைனஸ் சோர்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் பேண்ட் செட்டு எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் வேரஸ் என்ஐ எல் ட சிக்ஸு அட் டென் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க எல் அண்ட் எல் டஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் நமக்கு எல் இருக்குது இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் நமக்கு வந்து எல் டேஸ் இருக்குது ஓகே அப்போ நமக்கு கேட்டிருக்குது எல் என்ன எல் டேஸ் என்ன அப்போ ஃபஸ்ட்டு எல் அப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த லிகேண்டு எல் இருக்கும்போது நமக்கு அப்சாசன் பேண்ட்ஸ் என்ன வருது பாருங்கள் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்புறம் எல் டேஸ் இ
அப்போ நம்ம வந்து இந்த என் த்ரீ மைனஸ் எங்கே பார்த்தோம் அந்த எஃப் மைனஸுக்கும் அந்த சிஎல் மைனஸுக்கும் நடுவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்புறமா ஓஹெச் அப்போ இது வந்து ஹேலைடுக்கில் ஹேலைட் லிகேண்டில் வருது அந்த ஹேலைட் சீரியஸில் வருது இந்த என் த்ரீ அப்போ ஹேலைடுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன வரணும் ஓ வரணும் அப்போ இதில் இது ஓஹெச் வந்து இது ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் அப்போ இது வந்துட்டு வீக் லிகேண்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இருக்க வேண்டியது என்ன இருக்கணும் வீக் லிகேண்ட் இருக்கணும் அடுத்து தான் நமக்கு என்ன இருக்கணும் ஸ்ட்ராங் லிகேண்டு அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டே நமக்கு இதில் ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இருக்குதுனால இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு கிடையாது இதை பாருங்கள் ஓஹெச் மைனஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு கேண்டு அடுத்தது என் த்ரீ மைனஸ் வீக் ஃபீல்டு கேண்டு ஓகே அப்போ இந்த ஆர்டர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து சூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அடுத்தது பி சிஎல் மைனஸ் ஐ மைனஸ் அப்போ நமக்கு வந்து அந்த கேலைடில் என்ன ஆர்டரில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஐ மைனஸ் ஓகே ஐ மைனஸ் அப்புறமா என்னது பிஆர் அப்புறமா தான் என்னது சிஎல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இங்கே தான் ரெண்டாவது தான் என்ன இருக்குது ஐ மைனஸ் இருக்குது அப்போ ஐ மைனஸு ஃபஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா இதுவும் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே அப்போ இது வந்துட்டு வீக் ஃபீல்டு இது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு நமக்கு என்ன இருக்கணும் எல் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் வீக் ஃபீல்டாக இருக்கணும் பட் இங்கே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு அப்போ அந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது அடுத்தது என்சிஎஸ் மைனஸ் ஓகே அப்போ என்சிஎஸ் மைனஸ் இருக்குது அடுத்தது ஆர்சிஓ டூ மைனஸ் அப்போ இது வந்து ஓவில் வரும் ஓகே ஹெச்சிஓ என்சி அப்போ இது ஓன்னா இது என் அப்போ இது ஓ இது வந்து என் ஓனர் அப்புறம் ரெண்டும் அப்படியே மாறி தான் இருக்குது ஓகே அப்போ இது வந்துட்டு வீக் ஃபீல்டு இது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன இருக்கணும் வீக் ஃபீல்டு இருக்கணும் பட் இங்கே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு இருக்குது அப்போ இதுவும் கிடையாது அடுத்தது வாங்க அப்போ இங்கே நமக்கு கரெக்டாக வருது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிஜன் அடுத்தது நைட்ரஜன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிஜன் அடுத்தது வந்துட்டு நைட்ரஜன் வரிசையாக இருக்கா ஓகே அப்போ ஆக்சிஜன் வீக் ஃபீல்டு இது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு அப்போ எல் வந்துட்டு வீக் ஃபீல்டு இது வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நமக்கு எப்படி இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது அப்போ ஹெச் டூ ஓ அண்டு என்கேஜ் த்ரீ அப்போ இதில் எல் வந்துட்டு ஹெச் டூ ஓ எல் டேஸ் வந்துட்டு என்கேஜ் த்ரீ ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இதை பாருங்கள் என்சிஎஸ் மைனஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு ஆர்சிஓ டூ மைனஸ் வீக் ஃபீல்டு அப்போ பாருங்கள் ஹெச் டூ ஓ வந்துட்டு வீக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு எல்லா இதுலேயும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு ஃபஸ்ட் இருக்குது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டாக என்ன இருக்கணும் வீக் ஃபீல்டு இருக்கணும் அடுத்தது தான் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு இருக்கணும் ஓகே அப்போ அதனால் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மூணாவது கொஷின் பார்க்கலாம் யூசிங் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தேரி ஐடென்டிஃபை ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐ ஆன் தட் சோஸ் சேம் ஸ்பின் ஓன்லி வேல்யூஸ் அப்போ இந்த மூணில் எந்த ரெண்டு வந்துட்டு இல்லைனா எந்த மூணு வந்துட்டு சேம் ஸ்பின் ஓன்லி வேல்யூஸ் கொடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஏபியா பிசியா ஏசியா இல்லைனா மூணுமே சேம் ஸ்பின் ஓன்லி வேல்யூவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சிஓ எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்போ கோபல்ட்டுக்கு ஆட்டோமிக் நம்பர் என்ன டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ த்ரீ டி செவன் ஃபோர் எஸ் டூ அப்போ நமக்கு இங்கே வந்துட்டு சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் வரும் அப்போ இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் மூணு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது இப்போ நமக்கு வந்து எஃப் மைனஸ் இது வந்துட்டு வீக் ஃபீல்டு லிகேண்ட் ஓகே அப்போ நமக்கு ஹை ஸ்பின் அப்போ நமக்கு என்ன செய்யலாம் டி டூ ஜி ஆர்பிட்டலில் இஜி ஆர்பிட்டலில் ஃபில் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ டி டூ ஜி ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகுது இப்போ மொத்தம் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணணும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்த ஒன்றே ஒன்று பேரிங் ஆகுது ஓகே அப்போ நமக்கு இங்கே கேட்டிருக்குது என்ன ஸ்பின் ஒன்லி வேல்யூ அப்போ ஸ்பின் வேல்யூ மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாமா ஓகே அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது நாலு அன்பேர்ட் இருக்குது அப்போ நமக்கு ஃபோர் வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து அப்படி போட்டுடலாம் ஈஸியாக ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் போர் மேகட்டான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடலாம் த்ரீ வந்துச்சுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நைன் அந்த ரேஞ்சில் போட்டுடலாம் டூ எலக்ட்ரான் வந்துச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் நைன் அந்த ரேஞ்சில் நம்ம போட்டுடலாம் ஓகே அப்போ இது ஒரு ஷார்ட் கட்டு ஃபோர் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன போடுறோம் இதில் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் போர் மேகட்டான் போடுறோம் ஓகே நம்பர் ஆஃப் அன்பட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது நமக்கு இதில் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ சிஓ எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது ஐஆர் சிஎல் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் இது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை பார்த்துக்கலாம் எஃபி ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸை
அப்போ கோபால்ட்டுக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ இங்கே என்ன வரணும் நமக்கு டி செவன் ஃபோர் எஸ் டூ வரணும் அப்போ இரிடியம் வந்துட்டு ஃபிஃப்த்து சீரியஸில் இருக்குது அப்போ நமக்கு ஃபைவ் டி செவன் சிக்ஸ் எஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் அப்போது இதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் எவ்வளவு த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ நமக்கு ஃபைவ் டி சிக்ஸ் மூணு எலக்ட்ரான் போயிட்டுனா இதில் ரெண்டு இதில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா ஆறு மட்டும் இருக்கும் ஃபைவ் டி சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இதில் ஐஆர்சிஎல் சிக்ஸ் இந்த கேஸில் வந்துட்டு இது வந்து லோ ஸ்பின் இப்போ லோ ஸ்பின் டி சிக்ஸ் சிஸ்டம் ஆறு எலக்ட்ரான் என்ன ஆயிரும் பேர் ஆயிரும் இப்போ இது ஏன் லோ ஸ்பின் அப்போ இந்த இரிடியம் கேஸில் வந்துட்டு ப்ரின்ஸிபல் கொண்டம் நம்பர் வந்துட்டு ஃபைவ் வருது ஓகே அப்போ ஃபோர் இப்போ ப்ரின்ஸிபல் கொண்டம் நம்பர் ஃபோர் ஃபைவ் இது எல்லாமே என்ன லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு வந்து இரிடியம் இருக்கிறதுனால இதோட ப்ரின்ஸிபல் கொண்டம் நம்பர் ஃபைவ் அதனால் இது வந்துட்டு லோ ஸ்பின்னாக ஆக்ட் பண்ணுது ஓகே அப்போ லோ ஸ்பின்னா மீனிங் என்ன ஸ்ப்ளிட்டிங் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ ஸ்ப்ளிட்டிங் அதிகமாக இருக்கணும் என்ன செய்யாது இந்த எலக்ட்ரான் என்ன செய்யாது மேலே போகாது ஓகே அப்போ இங்கே என்ன செஞ்சிடும் பேரிங் ஆகிரும் அப்போ அதனால் இந்த ஆறு எலக்ட்ரான்ஸும் அடியிலேயே நமக்கு என்ன செய்யுது பேரிங் ஏற்படுது அப்போ இந்த கேஸில் நம்பர் ஆஃப் அன்பிரண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்போ ஸீரோ மேக்னிக் மூமெண்ட் எவ்வளவு ஸீரோ ஓகே அப்போ நமக்கு வந்துட்டு எதுதான் ஆப்ஷன் இப்போ எஃபி ஹெச் டூ ஓ அண்டு சிஓ எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் அப்போ நமக்கு சிஓ எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எஃபி ஹெச் டூ ஓ டூ ப்ளஸ் இந்த ரெண்டும் ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ சிஓ எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் அப்புறமா எஃபி ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் அப்போ ஏ அண்ட் சி ஏ அண்ட் சி எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது ஏ அண்ட் சி ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபார் த கிவன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஏபிசிடி ஏபிசிடி நாலு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது த ஐடியல் ஆக்ட்ராக்டல் ஜாமெட்ரி வில் நாட் பி அப்சர்வ்ட் இன் அப்போ எந்த காம்ப்ளெக்ஸில் ஐடியல் ஆக்ட்ராக்டல் ஜாமெட்ரி கிடைக்காது எல்லாமே வந்துட்டு ஆக்ட்ராக்டல் ஜாமெட்ரி தான் அப்போ எதுக்கு வந்துட்டு ஐடியல் ஆக்ட்ராக்டல் ஜாமெட்ரி கிடைக்காதுன்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஏடிசிடி பி ஒன்லி அண்ட் டி ஒன்லி அப்போ இந்த ஐடியல் ஆக்ட்ராக்டல் ஜாமெட்ரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ நமக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மூலமாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கலி ஃபில் ஆகிருக்கா ஏ சிமெட்ரிக்கலி ஃபில் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத வச்சு ஐடியல் ஆக்டாக்டல் ஜாமெட்ரியா இல்லைனா டிஸ்டாஷன் ஆக்டாக்டல் ஜாமெட்ரியா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேஸை எடுத்துக்கலாம் என்ஐ ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் அப்போ நிக்கல் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ டூ ப்ளஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிட்டுனா த்ரீ டி எயிட் இருக்குது அப்போ அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ இது வந்துட்டு வீக் ஃபீல்டு கேண்டு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டையும் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அப்போ இங்கே ஆறு இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு அப்போ சிமெட்ரிக்கலி ஃபில் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த கேஸில் வந்துட்டு ஐடியல் ஆக்டாக்டல் ஜாமெட்ரி கிடைக்கும் அடுத்தது எம்என் எஸ் டூ சிக்ஸ் மேக்னிஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ அப்போ டூ ப்ளஸ்ங்கிறதுனால ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு ஃபைவ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதை அரேஞ்ச் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ இதுவும் சிமெட்ரிக்கலி ஃபில்டு அடுத்தது சிஆர் எஸ் டூ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் குரோமியம் அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன்று ஓகே அப்போ சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸில் த்ரீ போயிட்டுனா த்ரீ தான் இருக்குது அப்போ அந்த மூணையும் நினைஞ்சிருந்துச்சு அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அப்போ இதுவும் என்ன தான் சிமெட்ரிக்கலி அரேஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்தது டி டைட்டேனியம் எஸ் டூ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டைட்டேனியத்துக்கு ஆட்டோமிக் நம்பர் என்ன டுவெண்ட்டி டூ அப்போ த்ரீ டி டூ ஃபோர் எஸ் டூ இங்கே நமக்கு த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ மொத்தம் நாலு எலக்ட்ரானில் மூணு போயிடுச்சுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது இப்போ ஒன்றே ஒன்று நம்ம வந்து இதில் போட்டாச்சு அப்போ இங்கே வந்துட்டு அன்சிமெட்ரிக்கலி ஃபில்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கேஸில் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ டி அப்போ இந்த மூணுலேயும் வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கலி அரேஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இந்த கேஸில் அன்சிமெட்ரிக்கலி அரேஞ்சு ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இந்த இங்கே பாருங்கள் டி ஒன்லி டி மட்டும்தான் ஓகே ஐடியல் ஜாமெட்ரி கொடுக்காது அடுத்தது அஞ்சாவது கொஸ்டின் த டெல்டி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஃபாலோஸ் தி ஆர்டர் சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் அப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க டெல் டி கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ நமக்கு டெல் ஓ எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ அதே போல் தான் இங்கே நமக்கு டெல் டியும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இங்கேயும் நமக்கு வந்து அதே அந்த ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல்
அப்போ அதுக்கு அடுத்தது ஏ வரணும் அடுத்தது பாருங்கள் என்சிஎஸ் அப்போ இது வந்து நைட்ரஜன் டோனர் அப்போ எல்லாத்துக்கு முன்னாடி சி வரணும் ஓகே அப்போ எப்படி ஆப்ஷன் இருக்கணும் அப்போ சி வந்து கிரேட்டஸ்ட்டு ஓகே ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து இது அதிகமாக இருக்கும் எதுக்கு என்சிஎஸ்க்கு அப்போ அதை விட அதிகமாக உள்ள அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக உள்ளது இந்த சிஎல் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் எங்கே இருக்குது ஏ அப்போ ஏ அப்போ அதை விட கம்மியாக உள்ளது இந்த பிஆர் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் இங்கே போட்டாச்சு பி ஓகே அப்போ சிஏபி அப்போ இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் பாருங்கள் சிஏபி அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இதில் பாருங்கள் என்சிஎஸ்ஸு ஓகே கிரேட்டஸ்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் இருக்கும் ஓகே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு ஹேண்டு அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக உள்ளது ப்ரோபின் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக உள்ளது ஓகே அப்போ இது சி இது ஏ இது பி சிஏபி ஓகே ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது ஆறாவது கொஸ்டின் அமௌங் த ஃபாலோயிங் த கரெக்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கலர் இஸ் அப்போ இதில் நமக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துக்கலாங்க அப்புறமா கலர் அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸையும் கலரையும் நம்ம என்ன செய்யணும் மேட்ச் பண்ணணும் ரொம்ப 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 சிம்பிளாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் மேட்ச் பண்ணிடலாம் அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி எவ்வளோ சீக்கிரமாக எவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத என்னுடைய ஆன்லைன் கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சினா என்னுடைய ஆன்லைன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச